हेलो गाइस और आज हमारा तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से हम एक डिफ़ॉल्ट ए एस पी डॉट नेट एम एप्लीकेशन बना सकते हैं तो आज के जो ऑब्जेक्टेड हैं किस तरह से हम विजुअल स्टूडियो आपके पास स्टार्ट करेंगे क्रिएटिंग डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन रनिंग अवर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट वेब ब्राउज़र तो आज के इस लेक्चर के बाद आप विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करना और डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन एम की बनाना और उसको डिफरेंट वेब ब्राउज़र पर रन करना सीख जाएंगे तो अभी तक तो हमने सारा जो था वो थ्योरिकल किया था आज हम थोड़ा कोडिंग की तरफ जाते हैं और यहाँ से इसको बंद करते हैं और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करते हैं जैसे मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2015 डाउनलोड है एंटरप्राइज वर्जन मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर विजुअल सी शार्प विजुअल सी शार्प के अंदर आप आएँगे वेब में क्योंकि हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं और यहाँ से आप वेब एप्लीकेशन को क्लिक कर देंगे और इसका जो भी आप नाम रखना चाहें यहाँ से नाम उसका सिलेक्ट कर सकते हैं ओके करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू आ जाएगा जिसके अंदर से आप डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं मैं बेसिकली हमें काम करना है एम पे तो मैं यहाँ से एम और देन यहाँ पे आपके पास चेक लगा हुआ है और आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर आ रहा है चेंज ऑथेंटिकेशन मैं यहाँ से चेंज ऑथेंटिकेशन को अभी नो ऑथेंटिकेशन कर देता हूँ क्योंकि अभी जो हम एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल की बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम और कुछ नहीं चाहते बस एक एप्लीकेशन चाहते हैं तो ये हमारे पास जो करेगा क्या करके देगा हमें एक डिफ़ॉल्ट एम एप्लीकेशन बना कर देगा जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ आपके पास पेजेस वगैरह अवेलेबल होंगे और अगर आप इसके साथ इसमें वेब फॉर्म्स को ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं वेब एप का रेफरेंस देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और अगर आप इसके अंदर मज़ीद यूनिट टेस्ट को भी इंक्लूड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से इंक्लूड करवा सकते हैं मैं यहाँ से ओके okay करता हूँ तो मेरे पास ये एक जो प्रोजेक्ट है वेब एप्लीकेशन फाइव के नाम से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा तो वेब प्रोजेक्ट हमारा ऑलमोस्ट रन हो चुका है और अब यहाँ पर आकर आप देखें तो यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं देखना बेसिकली यहाँ पर हमें कुछ वेब फॉर्म जो है वो बने बनाए यहाँ पर मिल गए हैं हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं रन करने के लिए यहाँ पर आपके पास गूगल क्रोम आ रहा है ठीक है गूगल क्रोम पे जाकर आप इसको एग्जीक्यूट करा दें तो ये हमारे पास जैसे ही मैं यहाँ पे गूगल क्रोम पे क्लिक करूँगा तो ये गूगल क्रोम के ऊपर हमारे पास इस एप्लीकेशन को रन कर देगा और इसके बाद जहाँ पर जाके हम ब्राउज़र के ऊपर इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन बन के आ गई है जिसके अंदर हमारे पास कुछ वेब पेजेस बने हुए हैं ठीक है कुछ व्यूज़ बने हुए हैं और कुछ डमी डेटा यहाँ पर बना हुआ है एप्लीकेशन नेम पे आपके पास यहाँ पर हम एप्लीकेशन का नेम भी दे सकते हैं होम आ रहा है मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ तो हम अबाउट की पेज पर ही डायरेक्ट हो रहे हैं कॉन्टेक्ट के पेज पर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें कॉन्टेक्ट के पेज पर पे जा रहा है और अगर मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके ऊपर बूट स्ट्रैप भी जो है वो अप्लाई हुई हुई है और ये रिस्पॉन्सिव भी है यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं ठीक है अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर आकर एप्लीकेशन नेम को चेक कर सकता हूँ अभी के लिए आपको इस चीज़ से कोई इल्म नहीं होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली मैं आके अपनी वेबसाइट का नाम जो है वो चेंज करना चाहता हूँ मैंने आपको शुरू में भी यही बताया था स्टार्टिंग टूटोरियल्स में भी यही डिस्कस किया था कि हमारे पास व्यूज़ जो होते हैं वो आपके पास यूज़र को एक्चुअली हम शो करवाते हैं तो मैं यहाँ से जाकर अपनी वेब एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ टाइटल को हटा हम यहाँ पर आते हैं मैं इसका नाम दे रहा हूँ टैकी असद मैंने वेबसाइट का नेम यहाँ पर आकर चेंज किया और मैं गूगल क्रोम पे इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ और इसी तरह से अगर ये सेम वेबसाइट मुझे फायरफॉक्स पे ओपन करनी है तो मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी करता हूँ वहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो एट अ टाइम मैं उस ब्राउज़र पे भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन का जो नाम है वो चेंज हो चुका है टैकी असद हो चुका है और यहाँ पर आके अगर मैं इसको बंद करूँ तो यह हमारे पास आप देख सकते हैं कि एट अ टाइम हम डिफरेंट ब्राउज़र पर इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और आप किस तरह से ब्राउज़र को चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से आकर अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मज़ीद टॉपिक्स कवर करेंगे और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब कर सकें कर लें ताकि आपको किसी वीडियो को मिस ना कर सकें 
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू